TV B. Essa é nossa. Assista agora TV B Esporte. TVB Esporte. Oferecimento Oficina do Creu. Telefone 3465 4342. E restaurante Pizzaria e Choperia La Pizza. Ligue 3029 2888. Alô, você amigo do esporte, muito bom dia, seja bem-vindo a essa edição de terça-feira. Terça-feira que é o dia da mulher, né? O dia da mulher hoje, né? Todas as homenagens, né? Beijo a vocês, mulheres bonitas de Joinville e de todo mundo, né? Que hoje é um dia especial. E antes de falar do esporte, daqui a pouco a Maria vai estar aqui falando com a gente também. Vamos convidar ela que é mulher, a minha parceira, a minha companheira. Ela que é a musa do Jack também, a Letícia Seja bem-vinda, Letícia, e parabéns pelo dia de hoje. Obrigada, Luiz. Bom dia para você de casa. Parabéns a toda a mulherada aí. E hoje, na verdade, é o dia do homem, né, Luiz? O dia do homem levar sua mulher para jantar. Então fica aí a dica. É verdade. Então, tá vendo? Já, de, já definiu que hoje é o dia do homem. Então, o homem tem que fazer aquela graça, né? Pelo menos hoje, né? Vamos fazer assim, dar aquela atenção especial para elas, que elas merecem. É o dia da mulher todos os dias, na verdade. Né? Mas... Hoje tem que ser um dia especial. Então você que tem a sua namorada, a sua esposa, a sua noiva, faz aquela coisa diferente para elas que elas merecem. Inclusive, se você irritou sua mulher, hoje é o dia para você reparar essa situação. <risos> Mas ontem o William Pop anunciou sua saída para o futebol coreano. Vamos conferir. O tricolor se reapresentou no CT do Morro do Meio após a vitória no final de semana sobre o Guarani pela primeira rodada do retorno. E na volta aos trabalhos, o destaque ficou por conta da saída de William Pop, que está deixando Joinville e já está de malas prontas para atuar no futebol coreano. Fala-se em mais de um milhão de reais o valor da multa, que deverá ser paga pelo Busanai Park, clube que o atleta defenderá a partir desta segunda-feira. O atleta formado na base do Joinville marcou dois gols com a camisa tricolor. Aí, né? É, 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 o, é o William Pop indo para o futebol coreano. Com certeza, eu acho que vai se dar bem lá. Vamos torcer para que isso aconteça. Mas quem vai falar um pouquinho sobre essa situação e outras coisas mais do GV Esporte Clube é o Marinho Borba. Bom dia, Marinho. Bom dia, bom dia, Letícia. Parabéns, Dia das Mulheres. Bom dia, Luiz. Bom dia a todas as mulheres, né? Em especial a minha mãe, né? Minha mãe que sempre nos acompanha. E também a minha esposa, que já há 30 anos estamos juntos. Né? Essa guerreira, essa mulher que eu amo tanto, está aí completando aí mais um, uma festa, Dia das Mulheres. Olha Parabéns a, a todas as mulheres. Não, a, mulher, a mulher é espetacular. Guerreira mesmo. E a todas as mulheres, né? Eu acho que é um dia importante para as mulheres, como você falou, hoje as mulheres têm que ter um dia especial. Os homens, é, levar para jantar, é, cuidar de casa, lavar a louça, tudo, tudo em casa para as mulheres hoje. Alguns já fazem isso naturalmente, mas é, as não, não fazem hoje, tem que fazer. Eu sei o que tem de pau mandado aí, em Filho Norte e Santa Catarina, já estão acostumados, né? Mas parabéns a todas as mulheres. Olha a situação do William Pop, claro, jogador da base, não estava bem aqui, não estava mostrando o seu futebol, e deveria ter mostrado. É, teve alguns momentos altos e baixos, mas para o Joinville foi uma boa negociação. Acho que vai entrar dinheiro nos cofres, o Joinville precisa desse, nesse momento para contratar jogadores. E vem aí uma Série B, é, série B complicada. O Joinville não vai ser fácil, né? não vai ser fácil o Joinville subir a Série A do Campeonato Brasileiro. É o que o torcedor quer. E agora com as condições de vir dinheiro aí para o Joinville e contratar jogadores de qualidade. Qualidade, por favor. O que está vindo de jogadores para cá, chega aqui, joga dois, três jogos, vê que não dá, não tem condições. Tem que realmente... Eu acho que deve ter mapeado já o, o João Carlos Maringá, alguns jogadores, principalmente dois meias, dois laterais e mais um atacante. Né? O que o Joinville precisa. Uma notícia boa, 
Joinville que volta a jogar no sábado contra a equipe do Figueirense, a volta do Agenor. Agenor já vem é, é, se preparando aí e será realmente uma, uma volta que o Joinville precisa no gol. O goleiro já tem, infelizmente, tem falhado em algumas partidas. É um garoto ainda novo, fez sucesso ano passado no Paraná. Mas o Agenor é, foi o destaque da Série A do Campeonato Brasileiro, vinha sendo o destaque aí no Campeonato Catarinense, e a volta do Agenor dá mais segurança à equipe. Ainda mais contra o Figueirense, que também vem de derrota. Então é importante. Vamos ver aí durante a semana, ainda na quarta, quinta e sexta-feira, como o técnico Hermes Maria, Hermes Maria vai montar a equipe para jogar diante da equipe do Figueirense. Provavelmente joga com três volantes. É aí que eu digo, falta aquele tal de meia. Né? Então o William Pop está saindo. E aí vamos ver quem vai jogar. Pode ser o, Ita, o Ítalo, que é um jogador novo, um jogador que encheu os olhos quando jogou contra o Santos aqui. É um meia e realmente pode ser aí o titular no lugar do William Pop. Tudo leva a crer que essa semana o Joinville deve anunciar aí pelo menos dois a três reforços já, porque saiu o William Pop, né? Tá saindo alguns jogadores aí e, como o presidente falou, sai um jogador, entra outro. Então estamos aguardando aí para que o Joinville anuncie essa semana já o nome de alguns jogadores aí, os nomes, né? Porque o Joinville precisa de reforços. É, na verdade, o, 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 o Joinville realmente precisa de reforços. Tem até um nome ventilando aí, é um menino da base do Flamengo, o nome de Tiago. É um, é um nome que poderá pintar aí... Tiago Neves, né? Tiago Neves, né? É, Isso, é, acho que é Tiago Neves. Não me lembro sobre o nome, mas parece que é Tiago e está vindo da base do Flamengo. É, é, é uma, é uma, agora, essas, essas, essa, essas cotações do Joinville, tem que ver qual é o objetivo, né? Qual, qual é o projeto que tem para as cotações, que não dá para pensar só no agora. Tem que pensar na sequência. Tem a Copa do Brasil, tem o Copa do Brasileiro. Né? Tem que ver qual é o projeto do Joinville nesse sentido também, né? E é será tu... que é uma boa ficar pegando só jogador de base nesse momento? É, não é. Eu acho ainda que tem que pegar dois jogadores aí, ou três jogadores de 27, 28 anos, jogadores experientes e jogadores de qualidade. É o que o Joinville precisa. É o que o Joinville precisa. Nós não temos jogadores de qualidade no meio. Temos o Anselmo, né? O Cadu que veio da base aí, é, é, ele vai jogar bem? Quando tiver dois meias também que jogam bem. Se o Joinville não tiver, sobrecarrega os volantes, sobrecarrega as laterais. Então, tem que ter jogador de meias que deixe os atacantes na cara do gol. Senão os atacantes lá vão passar fome, se depender de gol. Então acho que o Joinville tem que contratar dois ou até três jogadores de qualidade de 26 a 27 anos. Esses jogadores que estão vindo aí é, de 19, 20 anos, isso aí os clubes que são donos do, do passe, ó, vão mandar lá para pegar a experiência, vão mandar para lá, vão para isso, para trazer para cá. Ah, paga metade do salário. Não adianta, para fazer teste aqui, o Joinville já tem que trazer jogadores formados. Pode até trazer esses jogadores aí, mas tem que trazer jogadores formados, jogadores de qualidade. Ah, trazer, que nem trouxeram ano passado, Lucas Crespim, não foi bem. Né? Trouxeram aquele, o que está hoje na lateral esquerda, o Diego, né? que tem contrato até 2020, não está indo bem. Então são jogadores que não estão acertando, mesmo tendo uma idade reduzida, não tem aquele, não tem ainda uma experiência ainda, né? Então estou esperando aí jogadores de qualidade. É isso aí, agora eu acho que é importante também a gente falar sobre a conexão celulares, porque é titular aqui com a gente, né? Verdade, olha, bem lembrado, hein? As lojas da conexão celulares tem seis e você, comprando acima de cem reais, você ganha um cupom para concorrer a uma TV de 42 polegadas. Pode ser sua. É só passar uma das lojas da conexão celulares. Ali no, na Rua Segon, esquina com a senador Rodrigo Lobo, outra lá de Garuva, atenção, pessoal de Garuva, em frente à prefeitura tem uma loja linda da lojas da conexão celulares. E também no Hiper Mais do Vila Nova, Hiper Mais do Profipo e duas na Moção Gerstino. Eu quero mandar um abraço para o Jair. Jair, que ontem estava lá na loja da Conexão Celulares, ali na Moção Gerstino. Todos os dias está ligado aqui com a gente. Ontem já foi lá, comprou acima de 100 reais e já ganhou um cupom para concorrer à TV. Passe uma das lojas da Conexão Celulares. O telefone da assistência técnica é o 3466-5363. Agora, Marinho, a gente tem três comemorações amanhã. Vai ser o aniversário de Joinville, o aniversário aqui da TV e o seu aniversário, Marinho. É verdade. Amanhã eu completo mais um aninho, né? É 42 anos. Agora fala a verdade. 42 anos. Faz tempo, faz tempo. 52 aninhos. Eu não tenho vergonha de dizer, né? Não parece? 
Agora deixa eu falar, é, você que faz isso com todo mundo chegou a sua vez. Não parece. Não parece? Parece que tem muito, muito mais. mais. Chegou a minha chegou hora. Chegou a vingança. Chegou a minha hora, é verdade. Amanhã estou completando mais um aniversário, mas claro, com certeza, agradecendo a Deus por chegar a essa idade. Eu perdi tantos amigos, né? tantos amigos com idade menores aí e que realmente nos deixou. E eu, graças a Deus, com uma gripe leve agora, mas com saúde. Né? Então, eu quero agradecer aí muitas pessoas, já que me ligaram hoje, né? dando os parabéns, é só amanhã. Né? Mas estou aí, firme e forte, aqui para todos os dias falar do Joinville. Eu estou indo embora já, amanhã eu vim com notícias do Joinville, quem sabe no calar da noite, ou no amanhecer de amanhã, teremos notícias aí sobre contratações. Um abraço, Luiz Santos, um abraço, Letícia, um abraço você que está ligado com a gente. Um abraço, Marinho. Amanhã é um dia especial, amanhã a gente conversa. E, gente, já começou o futebol amador de Joinville, já teve gols para a gente conferir? Pode soltar. Nos finais de semana, já acontecem alguns amistosos entre as equipes do futebol amador de Joinville. Visando a preparação de mais uma temporada em 2016, entre muitas partidas dos gramados joinvilenses. Aconteceu no último sábado, no bairro Profipo, um jogo amistoso que agitou a comunidade entre a equipe do Profipo, que recebeu a visita da equipe do Fluminense, que disputa a terceira divisão do campeonato catarinense de profissionais. Jogo bastante movimentado e a equipe do Profipo saiu na frente com um gol de Pablo, fazendo 1 a 0. E depois se ampliou o placar através de uma cobrança de pênalti com Gardel e fez 2 a 0 para o Profipo. Mas a equipe do Fluminense reagiu e diminuiu. E ainda chegou ao empate, deixando tudo igual. A partida ainda foi marcada por um lance de expulsão do atleta do Fluminense, que tomou o cartão do árbitro após ser expulso da partida. É, o clima esquentou, hein, Luiz? Que coisa, mas isso não se faz, né? Era um amistoso. É um jogador desequilibrado, tem que avaliar direitinho se realmente o jogador tem condições de estar disputando um campeonato um profissional, né? É é, só um amistoso ali, um jogo né, que não valia nada, mas o jogador perdeu a cabeça e acabou fazendo uma coisa diferente. Tirou o cartão do árbitro e quebrou tudo lá, amassou, rasgou, enfim, se revoltou. Ficou tenso. E tem tabela da Copa Norte para a gente conferir também? Pode soltar? Tá aí a tabela? Tá aí, tá aí. então tá aí. A Copa Norte começou nesse final de semana, domingo, foi a primeira rodada. O, vamos falar dos times de Joinville, né? O Corinthians venceu o Estrela Azul por 3 a 0. O Cruz de Malta derrotou, a, né, venceu a Tupi, que jogou fora, né? 3 a 2 em cima da Tupi. E o Piraberaba goleou o Ajaf, 4 a 0. E o América também venceu fora, 5 a 4 no ACEP. Então esses são os resultados da primeira rodada dos clubes aqui de Joinville que estão participando da Copa Norte. É isso aí. E a oficina do Creu, Luiz, a gente tem que falar sempre aqui, hein? Verdade, eu tenho que falar da oficina do Creu, porque o Creu está esperando por você. Você tem problema com o teu carro? Então você já sabe onde levar. Na oficina do Creu, fica na rua Dilson Funaro, número 848, bairro Ulisses Guimarães. Né? O telefone é o 3465 4342, está aí na telinha para você anotar e ligar lá. Você vai ter mais informações porque o Creu, olha só, ele tem é, vários serviços que ele né, oferece para você ali na oficina dele, para você não ficar rodando pela cidade. Né? Então tem sempre promoção, troca de óleo, né? alinhamento, balanceamento, ó, tem bloqueador, tem. É, enfim, tem muitas coisas para você que o Criou às vezes faz promoção. Além do que, aceita cartão de crédito lá, tá? Você está sem dinheiro. Paga no cartão né? e tem o seu problema resolvido, o problema do teu carro resolvido, além dos guinchos 24 horas. Tem guinchos, se você não consegue chegar até a oficina, a oficina vai chegar até você através do guincho, né? além de peças usadas. Então, mais uma vez, o telefone do Creu é o 3465 4342 e fica na rua Dilso Funaro, número 848, no bairro Ulisses Guimarães. Né? Faça uma visita para o Creu antes de ir em qualquer outra oficina. É isso aí, agora eu e o Luiz vamos pro break rapidinho, mas você não sai daí que a gente já volta.